హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకు అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఓకే మీ అందరికీ చెప్పినట్టు కానీ ఏపీ ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిలేటెడ్గా చీట్ కోడ్స్ అయితే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా ఎలా రాయాలి అనేది నేను విత్ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది కమెంట్ సెక్షన్లో కూడా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి అండ్ ఏపీ ఈ సెట్ రిలేటెడ్ ఇంకా చాలా మ్యాటర్ ఉంటుంది మిస్టేక్స్ ఏం చేయకూడదు సెంటర్కి ఏం క్యారీ చేయాలి ఏం చేయకూడదు అండ్ అలానే సెంటర్లో ప్రాసెస్ ఏం ఉంటుంది ఎలా జరుగుతుంది అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఉంటాయి యూ కెన్ వాచ్ అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ముందు వీడియోలో చెప్పినట్టు కానీ కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్గా ఇది పార్ట్ వన్ ఏపీ ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ గన్ షాట్ బీట్స్ ఇది పార్ట్ వన్ మాత్రమే పార్ట్ టూ వస్తుంది పార్ట్ టూ కూడా వస్తుంది మీరు అయితే చూడండి ఓకేనా ఇదైతే మాత్రం ఇందులో టోటల్గా మనం థర్టీ సెవెన్ గన్ షాట్ బిట్స్ అయితే ఫ్రమ్ యూనిట్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వాటర్ టెక్నాలజీ యూనిట్స్ నుండి టోటల్గా థర్టీ సెవెన్ బిట్స్ అయితే మాట్లాడుకుందాం అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ నుండి అవి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం మీరు చీట్ కోడ్స్ పెట్టక ముందు నేను ఈ గన్ షాట్ బిట్స్ నుంచి పెట్టిన మోడల్స్ నుంచి ఏమైనా వచ్చినట్టయితే కెమిస్ట్రీ యూ క్యాన్ డూ దట్ ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను ప్రతి దానికి కూడా క్వశ్చన్ ఉంది నాలుగు ఆప్షన్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు అయితే దాన్ని అయితే నేను స్క్రోల్ చేస్తూ ఆప్షన్ అయితే వెంట వెంటనే చెప్తాను ఓకే మీరైతే ఏం చెయ్యాలి అంటే కావాలనుకుంటే మీరు మీడియా వాల్యూమ్ని తగ్గించేసుకొని పూర్తిగా కూడా ప్రతి క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ అనేది ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని నాతో పాటు ప్యారలల్గా రాసుకోండి అంటే మీడియా వాల్యూమ్ పూర్తిగా తగ్గించేసుకోండి ఆ తర్వాత పెంచుకొని ఆన్సర్స్ ఏంటి అనేవి వినండి ఓకే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా అర్థమైంది ఇది వెరీ గుడ్ మెథడ్ టు గెట్ అ గుడ్ ర్యాంక్ ఎప్పుడైనా ప్రిపరేషన్లా ఉంటుంది జస్ట్ మీడియా వాళ్ళు మొత్తం తగ్గించేసి ప్రతి క్వశ్చన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ నాలుగు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి మీరు ఏ ఆప్షన్ అనుకున్నారో వైట్ పేపర్ మీద రాయండి తర్వాత మళ్ళీ స్టార్టింగ్కి వచ్చి మీడియా వాళ్ళని పెంచుకొని నేను ఏ ఆన్సర్ చెప్పానో అది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అది చూసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ నేను చెప్పిన ఆన్సర్స్ కూడా అన్నీ రైటే అవుతాయి ఇన్ కేసు కనుక మీకు ఏమైనా తప్పు అనిపించినట్టయితే నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేస్తే ఆ రైట్ ఆన్సర్ అనేది నేను పిన్ చేస్తాను సో దట్ ఓకే సో ఇందులో నేను చెప్పిన ఆన్సర్లు ఏమైనా తప్పు ఉండొచ్చేమో చెప్పలేను కదా సో అందుకే చెప్తున్నాను ఓకేనా దట్స్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎన్విరాంటల్ కెమిస్ట్రీ నుండి సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి అండ్ ఆప్షన్ డి అండ్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ సెకండ్ క్వశ్చన్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ క్లాజెస్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి థర్డ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సెకండరీ పొల్యూటెంట్ A, B, C, D, four options and the answer is option C. Next, dissolved oxygen content in water is expressed in A, B, C, D and the answer is C. Which of the following gases is largely responsible for acid rain? And option A, B, C, D and it's A. Okay, gases responsible for acid rain are A, B, C, D options and the answer is C. Which of the following is responsible for Bhopal gas tragedy? A, B, C, D. And the answer is C. Photochemical smog is formed by interactions of option A, option B, option C and option D. And the answer is option D. Greenhouse effect is caused due to increase, the, increase in the contact of A, B, C. And the answer is option C. If we, very, very important question. If gas is very important, we will have to go to the very important repeated question. Okay, now. Nah? And one question that I have missed here is that B.O.D. stands for. And I will list the B.O.D. stands for. And I will list the B.O.D. stands for. B.O.D. is the B.O.D. stands for. B.O.D. is the B.O.D. stands for. Biological oxygen demand. Very, very important. One way, you have to say that D.O. stands for. And I will say that D.O. stands for. Dissolved oxygen. ఓకే ఇది కూడా మీరు రాయండి ఆప్షన్స్లో ఓకే బిఓడి అంటే బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అండ్ డివో స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ ఓకేనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ గన్ షాట్ బిట్స్ ఫ్రమ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ది క్వశ్చన్ ఈస్ పాలిస్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ దట్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సేమ్ ఆర్బిటల్ హ్యావ్ ఓకే ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అండ్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి హౌ మెనీ డి ఆర్బిటల్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పైన హౌ మెనీ డి ఆర్బిటల్స్ హ్యావ్ టూ పర్పెండిక్యులర్ నోడల్ ప్లేన్స్
అండ్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఇలాంటివి మీకు చాలా రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ అయాన్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాడు కదా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐటమ్కి అయాన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలిస్తే ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు ఓకేనా తెలుసుకొని ఆన్సర్ చేయండి ఇవే కాదు ఏ ఇలాంటి మోడల్ ఏమి అడిగినా కూడా మీరు చేయగలరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐటమ్కి అయాన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటని తెలుసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ అనేది సి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ద షేప్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ ఏ బి సిడిలో మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసినప్పటికీ సి అండ్ షేప్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాలే కాదు షేప్ ఆఫ్ పి ఆర్బిటాల్ షేప్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్ కూడా మీరు అయితే గూగుల్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకోండి ఓకేనా అది మీరు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను వెళ్ళి తెలుసుకోండి పి అండ్ డి కూడా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ విచ్ ఐవాన్ ఈజ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ విత్ సివో అండ్ ఇది చాలాసార్లు రిపీటెడ్గా అడిగిన క్వశ్చన్ అండ్ ఇట్స్ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ద థియరీ దట్స్ నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అన్ ఐటమ్ కెన్ హ్యావ్ ఐడెంటికల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇట్స్ పాలిస్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్రెడీ చూసారు కదా ముందు బిట్టి ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అయింది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ద వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆటమీస్ అండ్ వ్యాలెన్సీ అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం అటమిక్ నెంబర్ సెవెంటీన్కి కాన్ఫిగరేషన్ అడగలేదు జస్ట్ ఆ క్లోరిన్ యొక్క లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్న వ్యాలెన్సీ వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్కి మాత్రమే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అడిగాడు సో క్లోరిన్ అనేది అటమిక్ నెంబర్ సెవెంటీన్ విడిచాడు కానీ ప్రతిసారి అలా ఇస్తాడని నమ్మకం లేదు దీని ఆన్సర్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇట్స్ ఆప్షన్ బి ఓకే ఇలా వన్ టూ థర్టీ నెంబర్స్ ఏవైతే అటమిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి దానికి కూడా మీరు వన్ టూ థర్టీ ఎలిమెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని వాటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫస్ట్ రాసుకోండి రాసిన తర్వాత మరీ ముఖ్యంగా క్రోమియం అండ్ జింక్ ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండింటికి కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకోండి ఆ తర్వాత బ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి ముప్పై ఎలిమెంట్లకి కూడా రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కుదిరితే ఈ వీడియో నేను పెట్టగల పెడితే పెడతాను ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఆప్ ఆఫ్టర్ పార్ట్ టూ వీడియో నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ సోడియం మెటల్ అండ్ సోడియం అయోన్స్ హ్యావ్ ఓకే ద సోడియం మెటల్ అండ్ సోడియం అయోన్స్ హ్యావ్ ఓకే ఏంటి ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అండ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ సోడియం మెటల్ అండ్ సోడియం అయోనే కాదు నెక్స్ట్ ఇంకే మెటల్ అండ్ ఏ అయోన్ అడిగినా కూడా రెండింటికి కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ సోడియం మెటల్ అండ్ సోడియం అయోన్స్ హ్యావ్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు ఆప్షన్ సి అన్నాను కదా అలా కాకుండా మీకు ఫాస్ఫరస్ మెటల్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ అయోన్స్ హ్యావ్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆప్షన్ సి పెట్టండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ గన్ షాట్ బిట్స్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ అన్ ఆర్బిటల్ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై దేన్ని బట్టి ఇస్తారు అంటే దే ఏ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ ఏ ఏ నెంబర్ ఇస్తుంది మీకు అజ్మతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అండ్ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ షేప్స్ ఆఫ్ ఎస్పీడి ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గన్ బిట్స్ ఎక్కువ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి అడిగేవి అండ్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ నుండి ఎక్కువ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే నైన్టీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ సంథింగ్ అరౌండ్ వాటర్ టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ కూడా ఫోర్ మార్క్స్ వస్తుంది చూసుకోండి అండ్ ది ఆప్షన్ వాటర్ టెక్నాలజీ నుండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద ప్రాసెస్ విచ్ రిమూవ్స్ అయోనిక్ నాన్ అయోనిక్ కొలైడల్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ వాటర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి అండ్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఆప్షన్ డి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ ద టెంపరీ హార్డ్నెస్ ఈస్ కాస్డ్ బై ఏ బి సి డి అండ్ ఆప్షన్ ఏ ఓకే ద ఎగ్జాస్టెడ్ జ్యువెలైట్ బెడ్ క్యాన్ బి రీజనరేటెడ్ బై వాషింగ్ విత్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అండ్ ఇట్స్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ నేను చెప్తున్నవన్నీ ప్రతి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే చూసారు కదా కనిపిస్తుంది జ్యువెలైట్ సాఫ్ట్నింగ్ ప్రాసెస్ రిమూవ్స్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అండ్ ఇట్స్ ఆప్షన్ సి
अंत सोडम अलूम सिलेट इध आपशन सी इधी नैक्स्ट वे विच आफ द फाइंग कैनाट बी यूज फर् इक एटरलेश स्टेरलेशे आफ ड्रिंकिंग वाटर अंड इट्स आपशन सी नैक्स्ट वे वन डिग्री फ्रेंच आफ हार्ड आफ वाटर इज ईक्वल अंड टू जीरो पाइंट वन पीपीएम अंड इट्स आपशन डी ओके नैक्स्ट वे ईडीटीए यूज फर् डिटर्मे आफ हार्ड आफ वाटर इज कैमिकल एंटे एम रास्तार मेर आपशन ओके ईडीटीए देश पड़ता आपशन ए अट्ठा ओके जस्ट मिनट यस इट्स आपशन ए अट्ठा एथली डयम टेट्रा एसीटिक ऐसी इट्स आपशन ए अंड नैक्स्ट वे कैमिकल यूज फर् स्टेरलेशन ड्रिंकिंग वाटर इज आपशन सी ब्लीचिंग पौडर अंड प्यूरेस्ट फाम आफ वाटर ईज ओके द प्यूरेस्ट फाम आफ वाटर ईज ए रेन वाटर द प्यूरेस्ट फाम आफ वाटर ईज रेन वाटर का आपशन सी नैक्स्ट पैथोजनी बैक्टीरिया प्रसेंट इन वाटर इज़ रिमूवड बै आपशन डी क्लोरीनेशन ओके हार्ड आफ वाटर इज़ ड्यू टू ओके इधे बिट कौच हार्ड आफ वाटर इज़ ड्यू टू एजाव सीए अंड एमजी साल आपशन बी इधे नैक्स्ट वे निम्स इधर जूम अस् रईट इंडिकेटर यूज इन दि एस्टिमेशन आफ हार्ड वाटर आफ हाड वाटर बै इडीटीए आपशन ए आपशन बी आपशन सी अंड आपशन डी अंड आपशन सी इरीक्रोम ब्लाक अंड चाल चाल रिपीट अड़ना क्वेश्चन अंड फली द टेमपररी हार्ड आफ वाटर कैन बी रिमूव बै ऐडिंग सीएओ हेड स्ट्राइस ओके इध मन की टोटल क्वेश्चन वाटर टेक्नजी यानी चूस्ते वाटर टेक्नजी अड़गर टेमपररी हार्ड पर्मेंट हार्ड अंड अला ड्रिंकिंग वाटर उार्ड वाटर रिमूव चेया की कोई टेक्निक वाट रिटेड बिट्स एक्व दीन मैदे अड़ता है अंड हार्ड हार्डस्ट का अंदर टेमपररी हार्ड का साल्ट पर्मेंट हार्ड का वाट रिमूवे टेक्निक अंड पर्मेट पर्मटेड जिट प्रासे अयोन एक्सचे रेजीन ए प्रस्तो वाट बेट्स उठाई कदा वाट मार्चा की यूजे कैमिकल्स एलांट अड़ता चूसको ईडीटीए प्रासेस वड़ता कदा फर् एस्टिमे आफ हार्ड वाटर दी वे ये कैमिकल कदा अद्ठी ओके आईडीटीए अंत इधे मन की रिपीटेड अड़ना क्वेश्चन नैक्स्ट पार्ट में मल्ल कल खचिता मेरते लाइक् शेर कमेंट मे फ्रेंड्स की कौन षेर चेहरी वाल की मार्क्स वस्ते इला बिट्स कपीट अंड हड्रेड पर्सेंट रिपीट चपेर एन कहे इट इस एंट्रस एग्जाम इट इज़ नाट ईपी एग्जाम अंत मेरे रासे पॉलीटेक्निक एग्जाम का हंड्रेड पर्सेंट रि रिपीट अवतरू चपलेम बट इट्स हेल्प यू डेफिटली थैंक यू सो मच